А вы бы хотели побывать в кафе, где вы можете открыть террариум, взять любую ящерицу, которая вам понравится, и выпить с ней чашечку кофе? Хорошо это или плохо? Сейчас разберемся. Эти и другие новости в нашем новом выпуске Пантерик Ньюс. Садитесь поудобнее, мы начинаем. Прежде чем приступить рассказывать вам самые свежие новости, я хочу быстренько рассказать про классную акцию на Еменских миллион. Наши инкубаторы ломятся от малышей, которые просто беспрерывно вылезают из своих яиц. Они везде, на голове, в карманах и даже в носках. Поэтому мы решили сделать акцию. При покупке любого террариумного комплекта или хабитата Еменский хамелеон любого пола идет в подарок. Одно условие – комплект или хабитат должны соответствовать виду животного. Так что сейчас самое лучшее время для покупки. Приходите! Никого уже не удивишь кота-кафе или антикафе с енотами, кроликами или даже мини-пигами. Но в Малайзии пошли дальше. И устроили кафе, в котором можно пообедать с пауком, либо сходить на свидание с Агамой. Только вот... Вопрос, насколько комфортно рептилиям находиться в постоянном контакте с человеком, да и находятся они там в каких-то аквариумах, я бы, если честно, в такое заведение не пошла. А вы пишите в комментариях, посетили бы его или нет. Хочется поделиться с вами впечатлениями от нашей поездки в Китай. Ведь мы были там не только в зоомагазинах, но и просто классно провели время. Гуляли по местным рынкам, пробовали дуриан, я, кстати, первый раз. Изучали город и, конечно же, побывали в Диснейленде, в Гонконге. Это просто незабываемые эмоции. Такого крутого исполнения аттракционов я не видела никогда. И я, кстати, до этого никогда не была в Диснейленде, да, и, в принципе, в Китае. Кстати, климат в Азии – настоящий тропический лес с дождями и высокой влажностью, огромные монстеры, необыкновенные стволы пышных деревьев, пальмы, множество цветов, которые мы используем в своих террариумах. Там необъятных размеров. Шифлеры были гигантские, прямо деревья. Правда, одного там все-таки не хватает, своего пантерика. Это еще не все приключения. В поисках чего-нибудь еще мы отправились на выставку товаров в Гуанчжоу, где разные производители представляли свою продукцию. Помимо сувениров, оборудования и террариумов, там также были животные. Скорее, как привлечение внимания. Но и купить, кстати, некоторые из них тоже можно было. Ничего супер экзотичного и необычного мы там не встретили. Как из ассортимента питомцев, так и из товаров для них. Из новинок показались необычными сенсорные выключатели для ламп. Правда, их не поставить на таймер. А также светодиодные лампы с уже встроенным ультрафиолетом. Резюмируя, несмотря на все это, поездка все равно получилась очень уютной и познавательной. Пишите в комментариях, хотели бы вы видеть другие страны и их культуру содержания животных. Если вы боитесь змей, то стоит быть на чеку даже в своей собственной квартире. В Краснодаре на третий этаж жилого дома пробрался радужный удав. Жители ужасно перепугались, когда обнаружили змею у себя в ванной, хотя, может быть, она просто хотела принять душ. Примчавшись на вызов спасателей, объяснили, что, скорее всего, змея проникла в квартиру через унитаз. Здесь закрытая крышка не поможет, потому что ее легко открыть. Советую повесить замок. Что ж, как змея оказалась в Краснодаре еще и на третьем этаже жилого дома, пока неизвестно. Хотя мы предполагаем, что какой-то сосед уже обыскался своего любимца. Не знаю, я бы обрадовалась такой находке. А вы? Ребята, хочу с вами поделиться радостной новостью. Наконец-то пришли наши новые футболочки. Как видите, одну я уже забрала себе. На мне, кстати, детский размер. Как видите, он подходит не только на детей. И а, вот такие вот у меня два на взрослых. Тут тоже есть разные размеры. Вот это эски. Они такие достаточно свободные. Унисекс и мальчикам, и девочкам. А, есть с питоном. Вот такая красивая с нашим а, фирменным шрифтом и логотипом. Вот такая с лягушкой, всеми полюбившаяся аватарка. И эублифар, очень красивый, мне она безумно нравится. Я уже сегодня в ней гуляю по магазину. Вот такая вот красота. Смотрите, что еще прикольного. Здесь теперь у нас бирочка находится на рукаве. 
Вот здесь пантерик написано, наш логотипчик. И серый цвет, зеленый, зеленый. В общем, три модели. Количество ограничено. Переходите на наш сайт, заказывайте на сайте или покупайте в наших магазинах. Смотрите, не успели приехать футболки, директор уже нацепил новый мерч и бегает тут по залу, меняет лампочки. Радостный. Вряд ли вы захотите поселиться рядом с зоопарком, узнав эту интересную историю. В Нигерии случилось очень большое наводнение, и этим удачно воспользовались крокодилы и змеи. Они сбежали из зоопарка, и, как утверждают сотрудники этого самого зоопарка, некоторые из них могут быть смертельно опасны для человека. В этой ситуации я больше всего сочувствую соседям, оказавшимся неподалеку, ведь такая находка их точно не обрадует. Потом такие новости. <смех> Я думала, что меня уже ничем не удивить, но мир преподносит все новые и странные истории в нашу копилку. Что ж, вам я желаю, чтобы у вас было поменьше плохих новостей и побольше хороших. Подписывайтесь на комментарии, ставьте подписки, лайки. Всем пока!